வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மேவே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் கருவாட்டு குழம்பு தான் செய்ய போகிறோம் ருசியான இந்த கருவாட்டு குழம்புக்கு நான் வாழமீன் கருவாடு தான் உபயோகிச்சிருக்கிறேன் இதை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க கால் கிலோ வாழமீன் கருவாடை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதே முறையில் நீங்கள் வேறு எந்த கருவாடு கிடைக்கிதோ அதை வச்சு செஞ்சுக்கோங்க பேனில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் மூணு வர மிளகாயை போட்டு கருகாத அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னொரு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் அதே எண்ணெயில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஆறு பல் பூண்டு சின்னதாக இருந்ததுன்னா ஒரு எட்டு பல் சேர்த்துக்கோங்க நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை சேர்த்து வெங்காயத்தை பொன்னிறமாக வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை கப் அளவு துருவின தேங்காய் இதை ஒரு நிமிஷம் நல்லா பரட்டி விட்டுடலாம் பேன் சூட்டில் வதங்கினாலே போதும் இதில் நம்ம ஏற்கனவே வறுத்த மிளகாயையும் சேர்த்து நல்லா ஆறின பிறகு ஒரு அரை கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கருவாட்டு குழம்பை நான் மண்பானையில் தான் செய்கிறேன் இதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கால் கிலோ அளவுக்கு நறுக்கின தக்காளியை சேர்த்து வதக்கிடலாம் தக்காளி இந்த அளவுக்கு வதங்கினாலே போதும் கால் கிலோ அளவுக்கு கத்திரிக்காயை நீளவாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுடலாம் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு இதோட முருங்கைக்காய் சேர்க்கிறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு நிமிஷம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகட்டும் ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டு மூடி வச்சு வேக விட்டுடலாம் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை ஊற்றிடலாம் கூடவே ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பத்தலனா மறுபடி கூட போட்டுக்கலாம் காரம் குறைவாக இருக்கிறதால நான் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்க்கிறேன் நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நம்ம சேர்த்துன மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் மூடி வைக்க வேண்டாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இது நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு ஒரு தரம் கலந்து விட்டு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு அளவான தீலியை வேக விட்டுடலாம் மூடி வச்சாலும் இடையில் அடிக்கடி கலந்து விடணும் அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக விட்டுருந்தோம் இதை ஒரு தர கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு பெரிய எலுமிச்சி அளவுக்கு புளியை ஒரு கப் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை ஊற்றிடலாம் புளிக்கரசல் ஊற்றி கலந்து விட்ட பிறகு புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு அஞ்சாறு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுடலாம் புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதித்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கருவாட்டை சேர்த்துடலாம்
கருவாட்டை சேர்த்து கலந்து விட்ட பிறகு ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நம்ம எடுத்திருக்கிற இந்த கருவாட்டு குழம்போட அளவுகளுக்கு நாலு பேர் தாராளமாக சாப்பிடக்கூடிய அளவில் இருக்கும் அருமையான சுவையில் மணக்க மணக்க காரசாரமான நம்மளோட வாழை மீன் கருவாட்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி வச்சு அதுக்கு பிறகு பரிமாறிக்கலாம் அருமையான சுவையில் மணக்க மணக்க நான் செஞ்சுருக்கிற இந்த கருவாட்டு குழம்பை இதே மாதிரி இதே அளவுகளோடு நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்